那些年，妈妈不让买的零食，可以玩的零食玩具。小的时候去小卖部，看见这种玩具零食，我的内心都是：我想买，我想买，我想买，不能买，不能买，不能买。终于忍不住向我妈开口的时候：妈妈，我可以买一个吗？哎，老板，这个多少钱？十五块啊，这么贵？呃，那那个给我们来根棒棒糖啊。妈妈跟你说，这都是骗人的，这些玩具零食就是骗小孩的啊，我们不买啊。所以，玩具零食真的是骗小孩的吗？第一款，积木软糖。好好的软糖，你为什么要写积木？我看你就是不想让我妈给我买，挺大一包，倒出来怎么只有七块？买都买了，我们肯定要试玩一下。可是这积木歪瓜裂枣的，版型也都不正，实在太限制我发挥了。你们猜我搭了个啥？这种糖的精髓就是捏脏了就能开始吃了。嗯，就是普通 QQ 糖的那种味道，感觉自己一口吃了几百个细菌。太空钱，小时候五毛钱一个，会跟我弟一人买一个，互相攻击。我记得以前后面有开口的，怎么没有了？那我可就不客气了。就是这种糖果，跟小石头一样，外面是一层糖衣，真的好甜。小时候怎么还觉得挺好吃？用来加纸巾不是更实用吗 ？Nice。手电糖，买这种零食应该不会被妈妈骂吧？因为停电的时候可以当手电筒用。还特别亮，拧开手电筒，里面是这种椭圆形软糖，小时候很喜欢吃，尝一个，嗯，还是跟小时候一模一样的味道。我干了你们随意。小提琴糖，小时候谁要能送我这个，我能三天三夜笑不拢嘴。一把小梳子，小天鹅夹子，搭上就变小公举了。我美吗？中间是两颗糖果，一颗益生菌，一颗乳酸钙。打开里面是硬糖，牙齿不好的我真的不是很爱。最上面是自己 DIY 手串的，给自己串珠手链，应该很多女孩子都喜欢。一颗一颗串起来，就能收获一条可爱的手串。这八块九，你们说花的值不值呢？单车糖，小时候要是有这五辆车。全村一半的小孩都会羡慕我，必须带去学校炫耀一个星期。玩累了吃颗糖，没想到还要把车轮拆下来，味道确实很一般，适合跟你的同桌一起吃。奥特曼飞盘手表，有人能告诉我它是怎么火的吗？小时候我们也看奥特曼，但是没这么狂热，因为印了它，老板收了我十二块。还好里面有飞盘和糖果，这样我就能在小伙伴面前展现我的技能了。第一次没飞出去，再来一次，好家伙，直接给我飞没了。饮料出糖机，只要按一下就能出糖。我按了好几遍没反应，原来还得自己动手组装，从上面瓶口装下去。就能出糖了。其实可以直接吃糖的，但是按一下再吃更有仪式感。贪吃蛙对讲机，把糖果打开倒在里面，就可以等下课跟同学对打了，看谁能先吃到糖果。你们说，吃糖重要还是赢重要？玩的零食玩具，糖果枪。听说这把枪是表白神器，有女朋友的，对着女朋友崩一下，她就会露出甜蜜的笑容。我花了九块九把它买回家，对着我妈一下，结果被我妈臭骂一顿。五毛钱的棒棒糖你不买，偏去买这种十块钱的，你肯定是提养了吧？哎，我妈太不懂浪漫了，所以我只能独享这份美好。爆破手雷！我去小卖部买的时候，老板跟我说，这种只有男生会买，是真的吗？认为只有男生会买的，请扣一；认为不是的，请扣二。手雷是不是要拉一下？好家伙，直接断了，只能徒手掰开。里面有一张很像纹身贴的东西，看了说明应该不是，拿个球试一下。经过我一顿玛莎鸡高级按摩，可以撕了。这个头戴铁桶的大叔有点眼熟，你们知道他是谁吗？手雷里面装的零食叫恋爱坛，打开里面装的是果冻。恋爱是什么味道？我尝一下。嗯，这
个好吃。可乐鸡，小的时候最想要的就是实现饮料自由，花九块九买了一个可乐鸡。以为按一下就能喝到里面的迷你饮料，结果这玩意就是个出糖机，又是这种糖粒，我怀疑它是厂家统一标配。我真的不爱，适合拿去送闺蜜。疯狂弹珠机，这种弹珠机应该是后来才有的，因为小时候我们都是玩这种玻璃弹珠的，所以不要小看我在弹珠界的实力，怎么说也是个倔强青铜。这里面分五个等级，一百七十五、十、二十、十。接下来就让你们见识一下我的实力。五十分，再来。七十分，赢了就能吃糖了。又是这种糖，不赢也罢。车钥匙糖，这个糖我印象太深刻了。小学二年级，坐前面的男生就买了一个。每天上学的第一件事就是把这个钥匙拿出来，放在桌子上。下课就打开糖果舔一遍，仿佛自己今天是开豪车来上学的。终于知道他为什么能吃好几天了，因为真的很难吃。密码锁糖果，为了让自己的东西更有隐私性，决定买一把锁来锁柜子。我妈她居然不信，这可是一把有超能力的锁，想要开这把锁还得解密。有了，以色对号，色块上的数字代表转轮的密码，所以绿色就是密码一，蓝色就是密码五，大红色就是三，这就打开了。天了噜，又是这种糖，这锁真是白买了。积木笔，把它买回家，我妈肯定不会骂我。这笔不仅能写字，下课要是无聊了，还能当积木玩。自从有了它，写作业的时间都变长了，就是为了边写作业边吃里面的糖果。像这样把五个手指都套上积木，你就能收获一套独一无二的美甲。舔起来不要太美妙，就像在舔自己的手指，还能同时吃到五种口味的糖。Nice。发光羽毛糖，厂家是怎么想到把羽毛球和零食结合的？跟我妈说想买羽毛球锻炼身体，她非常支持我。打开里面是这种长条棒棒糖，特别适合减肥人士，饿了就拿出来舔一口，一个星期的盒饭钱都省了。吃完糖找我爸打个球，我爸说我买的球非常炫酷，我才刚准备要发力，可他却说不打了，不打了，你们。打气筒糖这么实用的工具，我妈怎么也不会把它跟糖果联系在一起的。其实糖果就藏在这堆气球里面，不过直接吃糖有点单调。把糖果装进气球里面，再用打气筒打气，你就能得到一个气球糖。和小伙伴玩拍气球，谁赢了就能捏爆气球，吃到糖果，尝一个。果然赢来的糖果更好吃。马桶饮料，没喝过这个的，那都不算拥有童年吧。喝过这种饮料的请扣一，没喝过的请扣二。小时候五毛钱就能买一个，没想到改了包装，现在竟然卖十块钱。打开马桶水箱盖，加入神奇的粉末，再加点神仙水，掀开马桶盖，你就能享受到一杯独一无二的饮料。不知道为什么，里面还送了一根棒棒糖，感觉很是多余。开始想用我的神仙饮料，喝后整个人能量满满，就差我妈一棒就能成仙了。麦克风糖，不瞒你们说，我曾经的梦想就是成为一个实力歌手。小时候做梦都想拥有一套卡拉 OK， 花三块五在小卖部买来这个麦克风。我妈问我买这个干嘛，我说我想练唱歌，不信你们听。<咳>哦，如果我突然打了个喷嚏，那一定就是我在想你。唱的这么好听，我妈肯定无话可说了吧？终于可以放心吃糖了。打针糖，如果打针像吃糖一样快乐，还有人会害怕打针吗？小伙伴说用这个打针糖能画画，我也来试一下。小学跟着体育老师学了六年画画，你们猜猜看，我画的是啥？尝一下这个糖，口感比较奇特，像果酱又像果冻。
高脚杯跳跳糖。我妈说了，女孩子就应该优雅一点，花九块九买了这个高脚杯跳跳糖，用它吃糖够优雅了吧？问题来了，要怎么把糖倒进杯子里面呢？算了，先插个西瓜点缀一下。谁能想到这高脚杯竟然是个弹射器？这钱是不是白花了？跳跳糖还是倒在手上吃吧，用手吃糖也可以很优雅。手枪饮料，我爸说女孩子才不会买这种东西，他不知道。隔壁二狗子就买了一把，还滋了我一身，害我回家被我妈骂，所以我买了四把，跟二狗子大战三百六十个回合，当然轻轻松松就赢了，还剩最后一口。留给我自己喝，酸酸甜甜很不错。不过我妈让我自己洗衣服，你们说怎么办？糖果洗衣机，因为我妈说不给我洗衣服，吓得我赶紧买了个洗衣机。别看它小，洗衣服、洗裤子通通不在话下。它一边洗，你还能一边吃糖，吃完它就洗好了。你们看是不是干净如新？我真能干，能干个头啊！有本事把你自己的衣服扔进去洗啊！糖果小屋花十块钱买了一个糖果屋，其实我也不想乱花钱买零食的，可是老板跟我说，房子里面的糖吃完还能当存钱罐用，里面还出了两个又绿又凶的光头，肯定是保镖没错了。我决定吃完糖就开始存钱，存他个十年，成为百万富翁应该没。的零食玩具，钓鱼糖，花十九块买了一个最近很火的食玩，刚拿出来，我妈就说我乱花钱。我说这个不是普通的零食，它可以变魔术。很多人成功钓出了梦幻舌头，我妈说她不信。觉得我能成功钓出梦幻石头的，请扣一；觉得我不能的，请扣二。先把旁边的三角杯剪下来。往圆形凹槽里面倒一些水，加入蓝色粉包后搅拌均匀，味道闻起来不错，是清新的葡萄味。往花瓣凹槽加入一三角杯水，再倒入橙色粉包，搅拌搅拌，就出现了许多泡泡。吃了一口，是酸酸甜甜的柠檬。把吸管掰弯，放进绿色液体里面，再倒进紫色包的粉末。见证奇迹的时刻来了，轻轻松松就钓出了一根舌头糖。是不是很神奇？可惜钓得太长，有一半断了，赶紧尝一口这舌头的味道，口感很不错。听说蘸一下泡泡酱，味道更佳。问我妈要不要也来一口，她说这玩意太恶心了，狗都不吃。火鸡饮料。最近的天气特别热，我妈又不让我买冰棍，只能去小卖部买两瓶火鸡饮料。嘴馋的时候就往嘴里喷上两口，不过味道吃起来一般。老板说要拿去冰箱冰镇一下更好喝。不一会就听见我妈说：“冰箱里怎么有打火机呢？谁放的？”不说了，赶紧溜了。口哨糖，我妈说我要成绩没成绩，要才艺没才艺。去小卖部买了三根口哨糖，老板说这糖可以吹出美妙的音乐，是可乐味的，味道不错。一边吃糖还能一边吹口哨，老板说拉动这根黄色的就能变音，我来试一下，真的可以。没想到这辈子终于找到了适合我的乐器，每天限他十根，我肯定能成为一个口哨大师。拉杆香糖果。花十五块钱买了一个拉杆箱，我妈说太幼稚了，可是我觉得对我来说刚刚好。打开里面有各种小发夹，还有各种可爱的小戒指，一根粉色的奶油胶，打开就可以自己 DIY 发夹了。没想到我这么心灵手巧，就随便这么挤了两下，漂亮的发夹就做好了。给我家娃娃戴刚刚好，可是卖家明明说有糖果的，为什么我就是没找到呢？啊！不压糖果，这个不是我买的，是买拉杆箱的时候老板一起送的。老板说可以在糖果上面画画，我试了一下，就是把蓝色的果酱涂在花朵软糖上。
对小孩子有点难，对我来说就刚刚好。以后逢年过节去走亲戚，再也不怕没有才艺可以表演了。就我这涂鸦的技术，绝对是俺们村最有才华的小女娘。涂鸦完还能把糖果吃了，真是一点都不浪费。飞行奇糖，我妈说暑假已经过了一个月。他就没见我干过一件正经事，今天必须让我妈刮目相看。花六块钱在小卖部买了一盒飞行棋，打开下面还有薯条软糖，不能再隐藏真实实力了。我就是这条街的飞行棋黑带时段，我跟二狗子已经站了三百五十九个回合，今天必须做个了结，一战决胜负。比赛进入了白热化，就在二狗子以为他要赢的时候。我甩出一个二，直接取胜，把二狗子给气哭回家了。电饭锅糖，老师说暑假在家除了学习，还要多帮爸爸妈妈干活。我决定先从做饭开始，花十五块钱买了一个电饭锅，加入我妈在超市抢的大米，盖好盖子，按下煮饭键，不一会儿米饭就好了。你们看着卖相，简直堪比五星级米其林。再配上特制的跳跳糖拌饭酱，吃起来真的妙不可言。我妈要是看到了，肯定会非常感动。快艇零食，花九块钱买了一艘勇士号快艇。我妈问我怎么又买玩具，我说这是为了完成暑假科学作业，研究快艇的发动原理。找个盆子。放上满满的一盆水，旋转一下上面的白色按钮，快艇就走了。就是有点慢，我们再多转几圈。就你这速度，怎么好意思叫快艇呢？乌龟都能甩你十条街吧？我都不好意思拿你来研究了，还是趁我妈不在，赶紧把里面的零食消灭掉。<笑>糖果，小时候要是有这种积木糖果，那我做梦都能笑出猪叫声。<笑>可是我妈说：“你说水长这么大了还玩这种积木？”我妈果然不懂，童年的缺失需要长大后拼命弥补。你看，公主被困在城堡里，等我们来英雄救美。可是这芭比公主有点任性，非得从屋顶出来。看他这么可怜，我们给他换换衣服，最后连礼服都换上了，还是丑里丑气，适合拿去送闺蜜。打开另一个门，就能拿到城堡珍藏的糖果。拿到糖果的瞬间，我都吓傻了。这是小熊软糖吗？怎么进了趟城堡变成这副鬼模样？勉为其难试了一下，竟然还不错，是可乐味的，口感很软。糖果吃完，城堡玩腻了，还可以把它送给熊孩子。让熊孩子住进城堡里，世界瞬间就清净了。真的吗？投篮机糖果，我妈说我天天在家不运动，以后肯定长不高，吓得我赶紧去小卖部给自己安排了一只投篮机。有了这个投篮机，在家躺着也能运动了。就我这个投篮技术，不能说百发百中，但也是有点天赋在身上的。连隔壁的二狗子都说了。我就是安门村篮球的希望。我妈说这是瞎扯淡，难怪你长不大，就你买的这个东西，人家隔壁三岁小孩都不玩。三岁小孩不玩，那是因为技术不行。看我来个篮球绝杀，篮球都给扣死了，必须奖励自己吃个糖。打开一看，是果冻条，吃起来酸酸甜甜，真不错。多炫几根，肯定能长高高。哎呀，我已经是四岁了，你不要这样耍我嘛！迷宫糖果，小时候最喜欢玩各种迷宫游戏，花九块钱买了这个迷宫糖果。我妈问我怎么又乱买玩具，我说迷宫是买笛子的时候送的，买笛子送迷宫，学习起来更轻松。我妈又问糖果哪来的，我说买迷宫送糖果，吃完不上火。我妈无话可说，走了。终于可以安心玩会迷宫了，就是玩来玩去怎么也找不到出口，是不是买错了？玩砸了！寻宝箱糖果，小卖部老板说了，这款是糖果盲盒，需要解锁每个门才能吃到糖果。
，我就喜欢这种需要动脑的糖果，一看就是专门为高智商人士量身打造的。一顿操作猛如虎，都不用五秒钟，我就解开了所有的锁。不过让人费解的是，我没有找到糖果，难道是我的智商不够吗？我妈问我花了多少钱，我说二十，结果她说。我看你这个智商啊，就是五百块掉地上摔成了两半，这是什么意思？有人知道吗？<笑>刘体雄，没想到之前很火的刘体雄，小卖部也有卖，而且还是可以吃的刘体雄，两只果酱笔，一包跳跳糖，再加一个盘子，就到了我发挥艺术细胞的时候了，把、啊、灵魂果酱注入小熊的身体。小熊的气质立马就与众不同了。我妈问我在干嘛，我说在涂鸦。她又问鸭在哪，果然越伟大的作品，能看懂的人就越少。最后再给这个躺板板的刘体雄撒上灵魂跳跳糖，伟大的艺术品就诞生了。重点是这玩意涂完还能吃，又艺术又环保。魔法棒，小的时候谁不想要一个魔法棒呢？花十三块给自己买了一根七彩魔法棒，我妈一看就说：“这魔法棒要是能让你考一百分，别说一根，一百根我也给你买。”其实我也不想乱花钱，可是这魔法棒里有糖果，不仅如此，它还能发光。晚上带着它出门，哪个小孩看了不迷迷？这狗见了都得退避三尺。我妈说很好。刚好最近家里的打火棒丢了，我看你这个魔法棒拿起来还挺顺手的啊。咖啡机饮料，听说咖啡这种东西喝了就能提神醒脑，最近刚好犯秋困，赶紧给自己安排一台全自动美式咖啡机，把盖子打开，拿出里面的咖啡豆，看起来非常高级，连咖啡豆都是独立包装的，就是这咖啡豆跟我想象中的不太一样。把它放进咖啡机里，多放几个，效果更好。加水，再用筷子进行全自动搅拌，按下自动按钮，咖啡就出来了。据说老外一天不喝就浑身难受，我也赶紧来试一下。不是我吹，里面全是科技与狠话